tía, de qué murió la abuela, no se sabe nada porque, óyeme, no se sabe nada. Una bacteria, una cosa, los americanos nos mandaron una plaga para acá, como dijo Mariela Castro, que le habían tirado el dengue hemorrágico. ¿Dónde estará ese ser de Mariela Castro? No la hemos visto más. Seguro está en casa de su tía en México, pasando una temporada. Mira, aquí hay madres y mujeres cubanas quejándose y denunciando la realidad. Pómelo ahí, Sandy. Yo lo único, mira, yo llevo, yo llevo, yo no sé qué tiempo, dándole vueltas a mi cabeza a ver cómo iba a ser una directa. Porque no, todo el mundo sabe que yo escribo las cosas en Facebook, que yo cada vez que pasa algo, al momento lo publico, pero ya... En, si yo pongo, me pongo a escribir de verdad, de corazón, todo lo que yo tengo y todo lo que yo siento por dentro, les tendría que hacer un libro a ustedes. ¿Hasta dónde y hasta cuándo nosotros tenemos que resistir? Se para este señor hoy, ahí, ayer, no sé cuándo fue, a decir que si el pueblo tiene que resistir. ¿Resistir qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que resistir? ¿Hasta cuándo? De las 4 de la tarde hasta ahora las 12 de la noche nos quieren sin luz. Sin avisar, sin nada, sin uno poder cocinar, sin uno poder nada, los niños pasando calor, los niños picándolo los mosquitos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esto? A ver, dime. Porque ya estoy cansada, porque tengo mi familia, mi, mi padre, mi madre, todo el mundo que me dice que me cae la boca, que no diga nada, que mis hijos no pasan hambre, que mis hijos no pasan necesidad, pero es que ya no aguanto más. En este país no se aguanta más. ¿Hasta cuándo vamos a tener nosotros que seguir aguantando? Apagón, hambre, ahora no hay harina, no hay pan. Yo lo que quiero saber es día 7 cuando empiece la escuela. ¿Qué merienda se le va a llevar a los niños para la escuela? ¿Qué merienda? Porque ya no tienen el pan para los nervios. Y yo no paso necesidad porque yo tengo que salir y luchar y comprar y esto y lo otro. Pero dime, porque yo por lo menos ya yo decidí hoy que yo a mi hijo no lo voy a mandar para la escuela. No lo voy a mandar, no lo voy a mandar porque si yo no tengo un pan... Ok, yo lo voy a conseguir, yo puedo comprarle una galletica en, 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 en MLC, porque tengo una madre en Estados Unidos que me va a mandar el dinero para la galletica. Pero es que no tenga para comprarle un pan. Va a ver cómo mi hijo se come un pan de merienda y el pobrecito no tiene nada que comer. No lo voy a mandar, no lo voy a mandar porque soy un humana. Porque nada más de pensar que mi hijo está comiendo un pan y el de al lado no me da sentimiento. Todo es un problema, no hay nada, no hay leche. La leche de mi hijo, que tiene cinco meses, que hasta el año le toca amarilla, me la dieron hoy blanca, porque le sale a ganar a ellos de un día para otro, tengo que cambiar la leche a mi hijo. No le puedo dar leche amarilla, que es la que le toca, porque aquí todo el mundo sabe que a un bebé no se le puede cambiar la leche de un día para otro. ¿Hasta cuándo es eso? Yo quiero que me digan, no hay compota, no hay nada, no hay nada, aquí no hay nada, no hay culero, no hay compota, no hay chuya, húmeda, no hay nada, no hay nada. Y entonces después salen dos o tres en Facebook diciendo, mira la idea como habla, sí, sí, mira, en mi casa hay lámparas buenas, sí, sí, en mi casa hay de todo, pero no la tengo nada que hacer la revolución de pinga esta, porque lo que le tengo que hacer es a mi mamá, a mi mamá que está allá que me ayuda con cojones, que tiene 60 años y a mí me da pena que me tenga que seguir ayudando, porque yo con mi dinero no le puedo comprar a mi hijo un par de zapatos, no le puedo comprar un calzoncillo, no le puedo comprar un culón, no puedo comprar nada, nada porque no hay nada. ¿Hasta cuándo? Todo es un problema. El gas, 150 pesos, una balita de gas. ¿Hasta cuándo es lo de ustedes? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir aguantando? Ya basta de eso, falta de respeto. Lo que quiero es que se pague la patrulla aquí para que me lleven para el Capri y me lleven para donde sea. Que no me importa. Y digan de que de Estados Unidos mandan dinero. Sí me mandan dinero de Estados Unidos. Sí me lo mandan. Sí me lo mandan. Pero no me lo manda nadie. Me lo manda mi familia que se rompe el lomo. Ya basta ya de caro de ustedes. Ya lo usted es un descaro, ahí nos falta respeto con todas las madres, con todo, con, con los hombres, con todo. Con todo, descaradamente hoy me van a vender dólares 123. Cuando ustedes dijeron que la tasa de cambio era 25 y metieron preso un montón de gente que lo estaba vendiendo a 70 y hoy descaradamente te dice que lo venden a 123. ¿Para qué quieren dólares? Si con el dólar no puedo comprar en las tiendas donde ustedes si las quieren llenar de comida. ¿Para qué quieren dólares? Yo no me voy para afuera. Ya basta, ¿eh? ¿Para qué quedaba con 100 pesos? Dime, ya va así todo el mundo, no hagas directa, cállate la boca, no digas nada, te vas a meter un problema. Me da igual meterte en un problema, llévenme la calle de la patrulla, me da igual. Me tienen enferma, yo tengo un hijo de 7 años que cada vez que se le la, se ve la luz, está traumatizado. Porque se pone los cingados, esto de decir, ofender a todos con 7 años un niño que le están creando el odio, el odio. Estoy así nada, vénganme a buscar, estoy igual que Amelia, vénganme a buscar ya porque me tienen cansada, cansada me tienen.
y recibe dólares para que tú veas que mandar los dólares a Cuba tampoco es la solución. Ella ha tocado un punto maravilloso, que es la última, la última información que ha salido, que Gil, el más Gil de todos los ministros, ha dicho que bueno, esta ya es la solución. 